so we are we were discussed about that a kind of the formation of the polongus athwa microsporogenesis yav rithiya agutte anta kanta ondu brief knowledge anna navu padkondu so next we are going to discussing about that actual yen ondu ಪೋ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಂಗ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೋಲಂಗ್ ರೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಜೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮೆಚ್ಚೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರೌಂಡೆಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈಸ್ ಆಗ ಮುಂಚೆ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೈಟೋಕೈನಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾಸ್ ಸೊ ಮೂರು ಮಾಸಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ವಿತ್ ನೀಡ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರೆ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ಲೋಯಿಸ್ ಪೌಡರ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೌಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೌಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರೌಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಪೌಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ವಾರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಾರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಡೈ ಹಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಂತ ಡೈಜಸ್ ಆತ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೌಡರಿ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ
ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ನ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಔಟರ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನರ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೈನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲೋನಿನ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೋರೋ ಪೋಲೆನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಕ್ಸೈನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲೋನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬ ಐಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲೋನಿನ್ ಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ ಗ್ರೌತ್ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ರೆ ಔಟ್ ಗ್ರೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೈನ್ ಮುಳುಗಳು ತರ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಏನೊಂದು ಆಳಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಿ ಐಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹೀಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಹೀಟಿಗೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನಿನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸೈನ್ ಒಂದು ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಜರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಎ ಥಿನ್ ಏರಿಯಾ ಥಿನ್ ಏರಿಯಾ ಸೀಮ್ಸ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟೈನ್ ಓಕೆ ಇಂಟೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೈನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈನು ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ರೀಜನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸೈನ್ ಕವರಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೈನು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ನ್ ಪೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಜರ್ನ್ ಪೋರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಜರ್ನ್ ಪೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನ್ ಪೋರ್ ಇಂಟೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಲೇಡ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಜರ್ನ್ ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು 
ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಚ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಚುಡ್ ಲೈಕ್ ಏನೊಂದು ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜರುಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜರುಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ನ ನಾವು ಮೋನೋ ಮೊನಾಕೋ ಸಾರಿ ಮೊನಾಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೊನಾಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಪೋಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊನಾಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೊನಾಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಮಾನೋಕೋ ಪ್ಲೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋಲಂಗ್ ರೆಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ನಾಕ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕ ಬಂದರೆ ವಿಚ್ ಪೋಸಸ್ ಟೂ ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೋಲಂಗೆ ಎರಡು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟ್ರೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಟ್ರೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕ ಬಂದರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ತ್ರೀ ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಸೊ ಮೂರು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈಸ್ಗಳು ಡೈಕಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರು ಅದು ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಸೊ ಏನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ನರಲ್ಲಿ ಮೂರು
ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಡೈಜನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಡೈಹೆಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೈಜನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಟೆಟ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಿಂಗಿಲ್ ಆಫ್ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಅವರ್ ದಟ್ ಏನು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಡೈಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವೇವ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಏನೊಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೋಲನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸಹ ಪೋಲನ್ ಸಾಕು ಇದೊಂದು ಪೋಲನ್ ಸಾಕು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಪ್ ಟೈಪ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅದು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಒನ್ ಫೈನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಪೋಲನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಡೈಜನ್ಸ್ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಜೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಎರಡು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ ಡೈಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೆಸ್ ಯು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಿಸಿ